ፕላስቲሊን ኩራት እና ኩራን ተመልካቾቻችን የአገራችን ደስተነበት የዝግጅታችን አሁን ይጀምራል በአገራችን እንደሰነበተ የዝግጅታችን ሳምንቱ ውስጥ የነበሩት ዋና ዋና እና አበይት ዘይናዎች ዘገባዎቻችንን ለማጠቃለል እንወክራል በያዝኖ ሳምንትም መሪውን ቦታ ይዘው የነበሩት ዘይናዎች አሁን የኮሮና ተጨባጭ ሁኔታ ያው ጋርበብ የማለት ጉዳይ እና ሳይል በመቆጣጠር ላይ እንደምትገኝ በሽታውን በማስመልከ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢኒያም እና ታላቅ ሰጡት መግለጫ ከዛም ማልፎ ተርፎ መንግስት ለማቋቋም ይደረገው ጥረት ከዛም ማልፎ ተርፎ ከፍተኛው ፍርድ ቤቱ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ በሊኩድና በሰማውና ነጭ ፓርቲ መካከል የተደረሰው ስምምነት የመንግስት ጉዳይ ነው እንግዲህ እነዚህ ነበር ዋና ዋና አባይ ዘናዎች ማለትም ይቻላል ስለዚህ እነዚህ ዘናዎች እና ሌሎችን በመመርኮዝ ሳምንቱን ለማጠቃለል ልሞክራለን ዘግሽታችንን ከፍተው ኩራት እና ኩራን ተመልካቾቻችን ሰኞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋዜጣዊ መግለጫ ከሰጡ በኋላ ጋቢ ወርቁ የፖለቲካ ጉዳይ ዘጋቢያችን ለማጠቃለል ሞክሮ ነበር በወክታዊ ዘና ክፍለ ጊዜያችን በማክሰኞ ነው ጋቢ እስቲ ለማጠቃለል እንሞክር በአጠቃላይ ሁኔታ እንደሰማነው ሆነ ሰኔ 16 ድረስ ሁሉ ነገር ይስተካከላል ከሰኔ 16 በኋላ ነፃ እንሆን አለን በአንጻሩ ግን አሁን ሁለተኛ ዙር እንዳይመጣ ጥንቃቄዎች መደረግ አለባቸው መረጋጋት ምን ይችላል ከትባትና መዳኔ ሲገኝ ነው የሚሉ መግለጫዎች ላንት ተገልጿል እስቲ ለማጠቃለል ሞክር አዎ አሁን ዳልከው ለማስተካከል ይሃል ሰኔ 14 መስል ይቅርታ ሰኔ 14 ኦኬ ሰኔ 14 በዚህ በዚህ ቀን እዚህ ቀን በኋላ ሁላችንም ወደ ነበርንበት እንመለሳለን የሚኩነታ ነው እንግዲህ አስተላለፉ ጣላይ ሚኒስተሩ በዚህ ላይ ያው ክትባትና የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችንም እንጠቀማለን እስካሁን ድረስ ያልተጠቀምንባቸው እነሱንም እንጠቀማለን በዚህ በገና ክትባት አልተገኘ መዳኔት አልተገኘ ምን አው ይሄን በዚህ ስራ እኛ ወደ 20 የሚሆኑ በዚህ ላይ ርብርብ ያደረው 20 የሚሆኑ አገሮች በዚህ ላይ ርብርብ ያደረጉ ነው ግን እኛ ወደ አምስት አገራት አምስት አገራት እንደዚህ ርብርብ ከመያደርጉት ምንኛ አንዱ አንዱ አገር መሆን ፈልጋለን እኛ ቦታውን መሪ ሆነን መያዝ ፈልጋለን የሚል ሁኔታ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር ያስተላልፈው እና ከዛም በኋላ የመከላካያ ሚኒስተርና የማኮን ዋይትማን ማከል የመረመር ማከል እንዳስተላልፈ ከሆነ ለዚህ ለክትባት እንደተገኘ ተገኝቷል አሉ? አዎ ተገኝቷል ይሄን ወደ መጨረሻው ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው የሚል ሁኔታ ነው ከዚያ ላይ ምናልባት እንግዲህ ወይ በደም መደበጥ ያለበት ላን ጠቅላይ ሚኒስተሩ የተለያዩ የክትባት ሁኔታዎች ሌሎችን ቴክኖሎጂዎችን እንጠቀማለን ብለው እዚያ ላይ ሴንሰሮች የሆነ ሴንሰርም ሴንሰር ያንም እንጠቀማለን ምናልባት እንግዲህ በሀገሪቱ ደረጃ ያንን እንጠቀማለን ይሉትኝ ይሄ በህብረተሰቡ ዘንድ ትንሽ ያስቆጣ ነው የሚገኘው ጋቢን አመሰግናለሁ ተመልካቾችን በዚሁ ከማለትም በማክሰኝ ወቅት የዘና ክፍለ ጊዜያችን እርግጥ ሁኔታው እየቀደለና እየተረጋጋ ነው የፖሊስስ ሚና መመሪያዎቹን በማስመልከት ምንድነው ለሚለው ጥያቄ ደግሞ ሻምበል ካሳ ሆኖ እንደፍታ በእርግጥ ተበቃ የፖሊስ ሰራዊት አስተያየት ነበርው ይሄንም ዝግጅት ይሄንም ዘጋባ ቀርቦ ላይ ነበርው በማክሰኝ ወቅት የዘና ክፍለ ጊዜ ነበር ነው ገደቦች የተቃለሉ መጣዋል የፖሊስ ሚና ምን ይመስላል የፍታህ ቤት ፖሊስ ጠበቃ ሻምበል ካሳው ነው እንደ ከኢየሩሳሌም መስመር ላይ ገያል ጤና ስልኝ የሻምበል ካሳው ነው ጤና ስለ ፋሲል በቃ ስራጣቹ ማለት ነው በቃ ስራ ፈትልት ሆኖ ነው አይደል አይ በመጀመሪያ እንደምታውቀው ከሆነ ኮሮና ሳይመጣ ያው የኛ ስራ ሁሉ ግዜም ብዙ ነው ኮኖም ግና አሁንም ቢሆን ያውና እንተ ጋዜጠኞች እና የተቀበሉ የጤና ሚኒስተር የተቀበሉ ጉስተኞችም በቀለል ቢሎ ያው ያስደስታል መጀመሪያ ደረጃ መጀመሪያ ያስደስታል አዎ አዎ በጣም ያስደስታል ህብረተሰቡ የተባለውን በማማላቱ ነው እዚህ ደን ደርሰቻልና ኦኬ እሁኖም ግን አሁንም ቢሆን ያው የኛ በሌሎችን ወንጀሎችን ተተን ወደዚህ አሁን ወደ ኮሮና ያሉት ነገር ለማክለጽ የምፈልገው በተለይ ይሄ ፍንጫ ሸፍኖ የሚሄዱትን በጣም ቆጣጣራለን 
ያው ለዚህ ላይ እዚህ ላይ ሻበልካሳው ማወቀም ፈልገው ግልጽ ከሆነ እስከ ሰኒ 14 አፍና ፈንጫ መሸፈኑ እስከ መቼ ነው ቢቀጥለው እ እንደ አሁን የጤና ሚኒስትሮች እንደሚሉትና ከአሁን ለሙስተም እንደሚታየው ከሆነ ይሄ ነገር ከክትባትና ለዚህ በሽታ መዳኒት ስለሚገኘው ድረስ ያው አብሮ እንደሚቆይ ነው የሚሉት አንድ አመትም ሊቆይ ይችላል ሁለት ወርም ሊቆይ ይችላል ማለት ነው እንደ አሁን ባለሙስተ ከመን እንደሚደረገው ጥናት እንደዛ ነው አሁንም በእስራኤል ሀገርም ያለው ውሰነ እንደ ታወቀው ከሆነ አዲስ ነገር እስከሚሆን ድረስ ይሄ ነገር ብዙ ለብዙ ጊዜ አብሮን እንደሚቆይ ነውና ያ ሁላችንም መለማመድ አለብን ማለት ይሄን በማስመልከት አንድ ምሳሌ ልጥይቅህና ወደ መጣቀሉ ተቀርባል ለምሳሌ ያል እኛ የዜና ባለሙያዎች የመንግስት ባለስልጣኖች እንዲሁም ፖሊስ ምሳሌ መሆን ይገባል ይሄን ካነሳው ብዬ ነው ለምሳሌ አንድ አንድ በገበያ ቦታ አስገባ ለምሳሌ የቤንዚን ማደያ ሶስት ፖሊሶች ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ሳይያድርጉ ሲዟወሩ አይተናል ይሄን እንዴት ታዩ አለ አንደኛ ደረጃ በኛ በዚህ በያንዳንዱ ፖሊሶች ያንዳንዳቸው ፖሊሶች ራሱ አላፊና መፈክዲም አላቸው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች በኛ በኩል እንዳልከው እንኳንኛ ፖሊሶች ምሳሌ ሆነ ያስፈልጋል ማንኛው ማንኛው የመንግስት ወኪል የሆነ የመንግስት ተራተኛ ሰው ምሳሌ ሆኖ መጣየት አለበት አንድን ነገር አንድን ሰው ሄን አድርገ ከመለተ በፊት አንተ መጀመሪያ ምሳሌ ሆነ ያስፈልጋል እና እንዲ አይነት ነገሮች ሄነው ለማለት ይከብደኛል ምክንያቱም ያንዳንዱ ስፔል ይሄን ነገር ያየ ወደኛ ታስተላለፈው ወደ መፈክዴም ከፍተኛ ርምጃ እንደምንወስድ እርግጠኛ ነኝ በህጉ መሰረት ያስቀጣለኝ እና ስለዚህ ስለዚህ አሁን ወደ መደበኛ ጉዳይ سنመለስ አዲስ መማር አስከብ የመጣበት ድረስ መሸፈኑን እናንተ በህግ ታስከብራላችሁ አዎ አንድ አዲስ መረጃ ስለመጣ ድረስ 200 ብር ጥቃትን ሰጣለ ይሄን ማለት ያንዳንዱ ሰው ብቻውን ሆኖ መንገድ ላይ ይሄደ ከሆነ ምን ችግር የለም ሆኖም ግን ያንዳንዱ ሰው ወደ ሰው በሚ በሚቀርበበት ጊዜ ያንዳንዱ ሰው ከቤቱ ሲወጣ ይሄን ነገር አስቀምጦ ማውጣት ያለበት ግዴታው ነው ሻምበል ካሳውን አመሰግናለሁ ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን ማስተዋወቂያ ከማስተዋወቂያ ተመልሰናል እንግዲህ በአገራችን እንዴት ሰነበታች ዝግጅታችን አልፎ አልፎ ምናቀረብ አብራቾንም አጠርናት ንሽ ረዘም ያሉ ዘገባዎች ይዘን ለመቀረብን ወክራለን ኮሮና በሽታ ከመጀመሩ በፊት አካባቢ የኩላሊት ለውጥ ላይ ርዳታ የለገሰን ግለሰብ በማስመልከት በቴላሾሜ ሆስፒታል ተገኝተን በወቅቱ የ2 ደቂቃ የ3 ደቂቃ ዘገባ ቀርበ ነበር ነው ሰፋ ያለው ዘገባ ዛሬ ዘን ቀርበናል ተመልከቱ ነጠነል ታላ በነሱ ሸባ ማፉላ ሽታልኪያ ለፍነ ሸቦአ ለአخر ሰማ ሸንም ሸዲያሊዛ ተራምሊ ፖ በንደዲ አውፍ ለዲ ሲፖጂ ሊትሪል በግል ሽዋ ስረ ፕሹት ቶራርቲም ከበ በተን ወ ፒቶም ዩሚ ሃልካ ዩሚ ሃል ላ ኦፍነቲ ለነፍሮሎግ በዝራት ቲፖልሽ ስትሮይድም አድግል 21 ዘ ኢፍሲክ ግል 21 አክሪ ቲፖሎ ላኺ ኹቲ በመላኽ ሽሩ ተጽበይ ዘ ኢኽሚር ወይቲ ሻብ ላትሪ ላሰት ያሪዛ ማሙሃ አፍራና ሽላትኖሊ ዘ ሻክላውት ኮርሶት ኮምሽን ማሐላ ዘ አይጂኒ ፍሮፕቲ و شو تشفت خلال صوت دياليزا بايقدم از بمقبل قام يتكلم الخبس بمقبل يدخل الخبس ترميم אבל ايتي بمشكل اودف ماش غوا از بخدو لسيموت على شوخان يتوخيم از اخر 3 سنين وردتي ماش كمو 38 44 كيلو واز غوا افشر ليكنس شوخان يتوخيم ונחפש תרומים כמו שצריך. 
איך מגיעים למצב הזה כל כך בגיל צעיר, בגיל 17? או, יש מחלות כמו המחלה שלו, שהיא מאופיינת בגיל צעיר. הרבה מהם הם מקרים שאנחנו לא יודעים עליהם, אבל מגלים אותם בגיוס לצבא. קצת דם בשתן, בדיקות כלליות מגלים אותם. אז זו המחלה שלו, היא מחלה אופיינית לגיל הצעיר. אתה לא יודע איך להתמודד ואת מי להאשים בדיוק, אבל... כי אף אחד לא אומר לך ממה זה... עד עכשיו לא יודעים ממה זה נוצר, איך זה נגרם, אז... אז הדרך היחידה זה פשוט להילחם. אז מה שאומרים אתה עושה, מה שהרופאים אומרים אתה עושה כדי להישאר בחיים. הוא נרשם להשתלה מנפטר. ברגע שאתה נרשם להשתלה מנפטר, אתה מחכה עם עוד 850 ממתינים לתור שלך, אם ייפול, וזה תלוי אם יש תרומות. אין בארץ, לצערי הרב, מספיק תרומות מהמת, ולכן החולים מחכים בממוצע חמש-שש שנים. השתלות מהמת זה השתלות של זה אלה שתורמים את האיברים שלהם, כולל לב, ריאות, כל מה שיש, מה שאפשר לתרום. וכמו שאמרתי, אין הרבה תורמים, יש בסביבות 100 תורמים לשנה ויש 800 ממתינים, כל הזמן מתווספים, אז ההמתנה היא בסביבות 5-6 שנים. אלה שלא רוצים להגיע לזה, הפתרון הוא השתלה מהחי, וזה בעצם מה שקרה אצלו. הוא אמנם חיכה את השש שנים, אבל הוא עבר השתלה מהחי. השתלה מהחי זה מישהו בריא שמוכן לתרום אחת משתי הכליות שלו. בסדר? אני בחוץ. אני אחכה לך בחדר. מה? לחכות או... אני לא אראה עוד פעם, אתה רוצה שאני... אני אראה. יכול לשבת פה, אתה רוצה לשתות משהו? אתה רוצה משהו? יש את הצוות של המרפאות ויש את הצוות של דיאליזה, ואני יכול להגיד להם רק תודה באמת על השש שנים מדהימות שעוזרים לך מהבוקר עד הערב, ובכלל פה במרפאת מושתלים, אני גיליתי צוות שכל היום דואג לך ותומך בך. וכל צרה, כל איזושהי בעיה, כל איזשהו... הכל, הכל מופנה למצב שתרגיש הכי בנוח לדעת להתמודד עם המצב שלך. אני מכיר אותו מאז שהגעתי לשיבא, לפני כשנה, בתור חולה דיאליזה. הוא בטח סיפר לך שהוא היה עם משקל עודף, הוא עשה מאמצים לרדת במשקל. ירידה משמעותית, כי אחרת קשה להשתיל אותו. הוא באמת עשה את המאמצים. ויום בהיר אחד הופיע הבן דוד, אלדד. אנחנו פשוט ישבנו באוטו. שניכם. שנינו ישבנו באוטו באופן הכי ספונטני, כרגיל. הבן אדם פשוט הוציא לי קלסר עם כל הבדיקות. אמר, תעביר את זה לרובה. הייתי פשוט בהלם. הרוב ההשתלות הן השתלות כאלה, כמו שהם עשו, והעדיפות שאנחנו נותנים זה דווקא לתוך המשפחה. אני לא רוצה לראות... תורמים מאלטרואיסטים, כאילו שהם יותר מדי אצילים ותורמים כליה. הדבר הראשון שצריך לקרות, אם מישהו במשפחה חולה, אז צריך לעשות את כל הבדיקות, לראות אם אפשר לתרום. הנושא הזה של לתרום לבן אדם, אתה נותן לו חיים למעשה. עכשיו, אנשים מסתכלים על זה ואומרים לך, זה לא מובן מאליו, וזה נראה לא נתפס, לא מצליחים לתפוס את זה. עכשיו... קודם כל, תעזוב שזה מצווה, כאילו, מי שמאמין וכאלה, זה מצווה. מעבר לזה, כאילו, זה בן אדם שהוא קרוב אליך, גם ברמת הקשר אדם וגם ברמה החברית. אז כאילו, אז אתה לא, לא חושב על זה בכלל, על ההשלכות ועל דברים כאלה. כמובן, אתה לוקח הכל בפרופורציה, שעלול לקרות ככה ועלול לקרות ככה, אבל בשורה התחתונה, אתה יודע שזה משהו שתעשה. זו החלטה שהתקבלה ברגע שמבינים שזה המצב. אתה יודע, אתה עם עצמך, אמנם אתה עדיין לא שיתפת אף אחד, אבל אתה עם עצמך יודע שבבוא העת אתה הולך לעשות את המעשה הזה. כשיש משפחה תומכת מאחוריך, וכמו שאתה רואה, משפחה גדולה וחזקה, אז אה, נלחמים בשקט ובקלות, אפשר אפילו להגיד, כמו שצריך. לפעמים קשה, אבל יש את מי שירים אותך. יש לנו הרבה תרומות, כמו שאלדד עשה. מתורמים אלטרואיסטים. הם לא מכירים את מי שמקבל ומוכנים לתרום רק בגלל המצווה הגדולה ביותר של הצלת חיים. אפשר להגיד שזה... שאני הרבה מנסים... אלדד אומר כל הרבה כאילו שזה מובן מאליו, אבל אני בחיים לא אכיל לא את זה כמובן מאליו. זה לא, לא משהו מובן מאליו, אבל זה משהו שאפשר לעשות, ואתה מציל חיים של אנשים קרובים אליך, וזה בעיקר המסר. הכי טבעי 
זה לתרום בתוך המשפחה. כמו שאתה עושה כל דבר שאתה עושה כדי לעזור במשפחה, אז גם תרומת כליה נחשבת כמעשה אצילי, מעשה טוב, אפילו הצלת חיים. אני בגיל הזה, ועוד אני מצפה לי עוד חיים ארוכים, שפתאום אני בא, מחליט על עצמי כאילו שאני חלק ממני, חלק מתוך הגוף שלי, ואני מעביר לו ונותן לו. כן, אבל זה לא משהו, אתה יודע, שיקצר לך את החיים. כאילו, אנחנו רואים, היום זה ניתוח שהוא די פשוט ונפוץ גם. אתה רואה הרבה תורמי כליה, והיום גם אנשים תורמים לאנשים שהם לא מכירים. וחיים, חיים מאושרים ובריאים יותר ממני וממך. אז השיקול של הבריאות, או שזה יפגע לי בבריאות, זה לא משהו פה שמשחק תפקיד. הדברים היחידים זה דברים קטנים שאתה, שאתה לוקח סיכונים שעלולים לקרות במהלך הניתוח. אבל גם זה, אתה רואה, סטטיסטית זה כמעט ולא קורה. זה ניתוחים די פשוטים שמצליחים לאהוב, וזהו, אז אין איזה שיקול שמקשה או... מקשה עליך לקבל את ההחלטה בעצם. קודם כל, הוא צריך לקבל את כל המידע. הוא בחור אינטליגנט, הוא יודע בדיוק מה הוא הולך לעשות, אבל צריך לתת לו את כל המידע, מה הסיכונים, ולהגיד איך חיים, בדיוק את השאלות שלך, איך חיים 20-30 שנה אחרי זה. Mm-hmm. וזה בעצם התפקיד שלנו, לתת את כל המידע. כמובן, הוא נבדק גם פסיכולוגית, שהוא מספיק חזק, הוא יודע מה הוא עושה, אתה יודע. זה דברים חשובים מאוד. וככה היה הרושם. ואז הם ניגשים לוועדה, הוועדה בוחנת אם, אם השיפוט שלא נכון, אם הוא עשה את זה בסדר, אם חס וחלילה לא עבר כסף כמובן, וכל mm-hmm. מיני דברים אחרים. אבל פה זה היה ברור ומובן שההחלטה של אלדד הייתה החלטה משלו לתת מרצונו הטוב, והוא עבר את הוועדה חלק לגמרי. היה לך פחד, חשש, אולי צי, אולי... יש yeah. חששות, יש פחדים, ברור, אבל לא, לא משהו בסדר גודל כזה שיכול עכשיו לשנות לך את ההחלטה או משהו כזה. לפני הניתוח, לפני שאתה נכנס לחדר ניתוח, כמו כל בן אדם, יש טיפה חששות. אולי הניתוח לא יצליח, אולי יסתבך, אולי זה. החיים שלו משתנים. החיים שלו לא משתנים, הוא ימשיך לחיות את חייו כרגיל. הסיכון, אתה צודק שהסיכון שצריך לשקול זה הסיכון לעוד 20-30 שנה, לא הניתוח. הניתוח mm-hmm. הוא דבר שהוא עבר אותו, הוא יהיה בסדר. אז לכן אנחנו בודקים לעומק כל תורם, חופרים בהיסטוריה המשפחתית, לראות אם יש מחלות כליה, לחץ דם, סכרת, נטייה כאילו לפגיעה בכליה, וגם עושים בדיקות אחרות. ואם הוא נמצא כשיר, הסיכון שלו מאוד קטן, שחס וחלילה הוא יצטרך כליה בעצמו. מאוד מאוד קטן. המשפחה הגיבו על זה. משפחה, אתה יודע, אנחנו קרובי משפחה, משפחות די קרובות. תמיכה מלאה, מה זאת אומרת? אני יכול להגיד שיש משפחה ממש תומכת מאחוריי, אז זה היה לי ממש קל בנושא הזה. זה קשה מאוד לחיות עם זה. קשה מאוד לקיים מה שנקרא... מהלך או חיים נורמליים, עבודה, לימודים, כל הדברים האלה, כי אתה ש... קשור שלוש פעמים בשבוע למכונת דיאליזה. יש כאלה שעושים את זה, אבל זה קשה. שלא לדבר אחר כך להתחתן וכל הנושאים האחרים. ומה מצבך עכשיו? כרגע מחכה לראות, מחכים לקבל תוצאות, איך הקליטה של השתל, וזהו. כליה... אחת, יש כאלה שנולדים עם כליה אחת וחיים חיים נורמליים לגמרי. חייב שינוי בתפיסה, כי אנשים מתייחסים לזה כמשהו שהוא לא רק בקהילה שלנו, אני יודע שגם אצל עוד קהילות, כאילו, זה טאבו כזה, לא תורמים איברים, זה אסור, אבל וואלה זה יכול להציל חיים, כאילו, מעבר, ל... מעבר להכל, כאילו, קודם כל, הנושא הזה שבן אדם, אתה נותן לו חיים מחדש. לא חושב שיש משהו יותר גדול מזה. זה לא משהו שאתה מבקש. זה, זה משהו שמגיע מצד אחד באופן הכי אמיתי והכי לא הגיוני שיש, והוא פשוט מציל לך את החיים. זה מאפיין את הדור הצעיר הישראלי. זה שכתוב שהם אתיופים, אז אני mm-hmm. אשכנזי, זה ספרדי, זה אותו דבר. אני חושב שהדור הצעיר, הוא קולט לאט לאט את כל הנורמות של החברה המודרנית. החברה המודרנית מקבלת עניין של תרומת איברים. זה נכון שיש השפעות דתיות, 
אבל יש למשל חוגים דתיים שכן מתירים תרומת איברים מנפטר. Mm-hmm. כל הדתיים הלאומיים. באמת, מבחינתי, אני מאוד גאה להיות שותף למעשה שלהם, כי אני חושב שהם הם דמות, הם דוגמה, לא דמות, הם דוגמה. ל... איזה מסר אנחנו יכולים להעביר למי שצופה בנו? תראה, אני עובד 30 שנה במקצוע הזה, השתלתי הרבה גם חולים אתיופים, לא הרבה, אבל אלה שהיו צריכים השתלה, אני חושב שזה המקרה הראשון של תרומה בתוך המשפחה. מה המסר שלך? מה אתה מעביר? שאנשים יקומו ויתרמו ולא יפחדו. הנה, תראה אותי, תרמתי לפני פחות משבוע, ואני עושה כבר גלגלונים עוד... כאילו, זה שטויות, זה יום-יומיים של כאבים, שזה גם כאבים שאפשר להתמודד איתם, מעבר לזה, זה באמת שטויות. והגוף חוזר לעצמו טיק טק, והכל בסדר, ומעבר לזה, אתה עוזר לבן אדם, אתה מציל חיים של בן אדם. לא להרים ידיים אף פעם. כי עם כל הטיפולים החדשניים וכל ה... זה, אז ישאירו אותך על הרגליים כל מה שצריך עד שתעבור את הניתוח. ‫מסלנה דמצק נברטו ‫ויעסקי האון המסגנל. ‫מה עשתה אוקיי? ‫כמה עשתה אוקיי את המלסנל? ‫נגדיח יאו ספי מן המלצאות, ‫הוא לתי פוליטיקה תנתניות של נאצ'ו. ‫בוקטו, באחון ווקט מעלתנו, ‫גנה מנגסל תקוקו, ‫מנגסל מקוקו ממידר הגוטרת. ‫סלזיהם במקטטל... יקרנו יקנס תאבל אברהם נגוסין, נדיהום יקרנו יקנס תאבל נאטו שלמה מולן, יחולטו מפוליטיקה זה נוי תנתניו צ'אצ'ינן, ביאזנו סמנט מקסניו אוקטאו זה נאק פלג זה, כסטות פוליטיקה תנתנה, בקפי דיזן לצ'ו, דיזן לצ'ו קרבלל, במקטת דיזן לצ'ו קרבלל. תנסתי דוקטור אברהם. דוקטור אברהם, גריך יאו, כפתי אפרד ביתו חולט כאן ויית הדרגואל, סקאון זרס ביאני על סטם, באנצרו זרי מיוטו ת יסמאי מנהל את מגלי צ'אוצ'ין דמי אבל כתות כהונה, יתו סנו אנקה צ'אוצ'ין נקייר אלן, יאמוני המיקת לו סמנט, מניסטרו צ'ין כאלה מהלן נספת צמא אלן בלואל. נדית. እንግዲህ ያው ባለፈው ውይይታችን ደጋግሜ ተከስኩት ነገር አለ በስምምነቱ ላይ ብዙ ስንጥቆች እንዳሉና ብዙ ከሕግን በትክክል በሕግ ተመርኩዘው ያልተሰሩ ስምምነቶች ስላሉ እነዚህ ስምምነቶች ግዴታ መጠገን አስፈላጊ ነገር ነው ያካል ሆነ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ስምምነቱን ሊሰረዘው ይችላል ስለዚህ አሁን በተናንትና ሁለት በተደረገው ውይይት ላይ ዳኞች የጠየቋቸው ጥያቄዎች አሉ። እነዚያም ጥያቄዎች ላይ ደግሞ በግልጽ ታስተካክላላችሁ ወይ የሚልም ጥያቄዎች ሁሉ የጠየቋቸው አለ። ለምሳሌ ያህል ዳኞችን የሚመርጠው ኮሚቴ አወቃቀር ሁኔታ ሁለተኛ በመንግስት ደረጃ የመንግስት ሐላፊነትን ይዘው አግሪቱን የሚያሰዳድሩ እንደ ፖሊስ ጠቅላይ አዛዥ እንደ ስርቤቶች ጠቅላይ አዛዥ እንደ ጠቅላይ አቃቢ ህግ የመሳሰሉት መሾም ይገባቸውን ያው ምርጫ በመሆኑ በየጊዜው ሳይሾሙ ቆይቷል አሁን ደግሞ በስምምነቱ ላይ ከ6 ወር በኋላ ስለሚል ይሄ ምንግንኙነት አለው የሚል ሁኔታ አለ ሌላው ደግሞ ሆክ ኖርዌጊ ወይም ደግሞ የኖርዌይ ህግ ተብሎ የሚጠራውን የካሆን ላባን ወይም የነጭና የሰማያዊ ፓርቲ የነሱ የሆሴን እስራኤል ፓርቲ አባላቱን የሆኑ ብቻ እየዘለሉ ለማስገባት እንዲያመች በስምምነቱ ላይ ስለሆነ ይሄ ደግሞ ህግን የጣሰ ነው ሁለተኛ ጠቅላይ ሚኒስተር ናታንያው ከግማሽ ካንዳ መተኩል በኋላ በተጠባባቂነት ይሰራሉ አይሰሩም የሚለው ሁኔታ ገና በሕግ እየተካሃደ ስለሆነ የሕጉን ውጤት ነው የሚመለከቱት አሁን በክነሴቱ ላይ በሕግ ለማጽደቅ የሚያካሃዱት ነገር 
ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጣልቃ መግባት የሚፈልግ ያመስለኝም ባሆኑ ደረጃ ህጉ ካለፈ በኋላ ግን ይገባል ዶክተር አብርሃም እዚህ ላይ ጥያቄው እንደዚህ ከሆነ ለምሳሌ ለምሳሌ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ውሳኔው ወይ በያኔው ንስካዝ ነው ሳምንት መጨረሻ ካልገለጸ እንዴት ነው የሚከተለው ሳምንት መንስ ካቢኔ መመስረት የሚቻለው አሁን ዛሬ ካሆላባንም ሆነ ልኩድ ሙሽራ መጣ በርበሬ ቅንጣ ሳይዘዋል አታይዟል ታይዟል እስቲ ንገረ ምን ንገረ እስቲ ምን እንደሚደረግ አዎ አሁን መደረግ ያለበት የሚደረገው ባሁን ወቅት አዎ ዳኞች ያተኮሩባቸውን የስምምነት ውስጥ ያሉትን ስንጥቆች አስተካክለው አስተካክለው ወደ ፍርድ ቤት ማቅረብ ይፈልጋሉ ለምሳሌ ያህል የባለስልጣኖችን መሾም 3 6 ወር ሚሊዮን 100 ቀን 100 ቀን በኋላ እናደርጋለን ብለዋል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሆክ ኖሮጂ ወይ የኖሮይ ሆክ የሚለውን ደግሞ እናሻሽላለን ብለው ከልኩድና ሁለቱ ፓርቲዎች አሁን ይሄን አይረው ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይሄው አስተካክለናል ጠግነናል ብለው ሊያቀርቡ እየተራራጡ ነው ያሉት ሌሎችንም ሁኔታዎች ሆኖም ግን ሆኖም ግን ይሄ ሁኔታ ሙሉ በሙሉ ሊያድናቸው የሚችል አይመስልም ምክንያቱም ዋናው ቁልፉ ነገር ምንድነው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ከአንድ አመት ተኩል በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ለጋንጽ ሲያሻግሩ እሳቸው በሚኒስተር ደረጃ ተቀምጠው ይቆያሉ ወይ ሳይቆዩም ዋናው ሁኔታ ይሄ ነው በዚህ ምክንያት ቢንያሚን ናታንያሁ ዓለምሃላ ሃሙስ ማስፈጸም አይፈልጉም ለምን የበጋጽን የመጨረሻ ውጤት ወይ የጠቅላይ ፍርድ ቤትን የመጨረሻ ውጤት በተለይ በዚህ አንቀጽ ላይ ቀደም በየበጠቀስኩት አንቀጽ ላይ ማወቅ ይፈልጋሉ ዶክተር ተናስተልኝ የቀርሞ ክሬስ ታባል ሽሎሞ ሞላ ተናስተልን ፋሲል ሽሎሞ ያው ዙም በቴክኒክ ጉዳይ ማስተላለፍ አልቻለም ግን በሚቀጥሉት ግዚያት በሚገባ ሰላክለ እናቀባለ ለማንኛውም የሰማያዊና ነጭ ፓርቲ ሽሎሞ የሰማያዊና ነጭ ፓርቲ የሚቀጥሉ ሳምንት ሚኒስትሮች ቃለ ማላ ሊፈጽሙ ይችላሉ የሚል መግለጫዎችን ይወጣ ነው ይሄን እንዴት ታዩአለህ ያው በመጀመሪያ ደረጃ የሚደረጉት የከፍተኛ ፍርድ ቤት ውይይቶችና ከዛ በኋላም የሚደረጉት መስተካከል የሚቀርቡት ነገሮች ሁሉ በአጠቃላይ ኮስሞቲክ ናቸው መሰረታዊ ነገሮች አይደሉም ያውንም ሁለቱ ፓርቲዎች እናተካክላለን ያሉት አንደኛ እናተካክላለን ብለው ያቀርቡት ዛሬ በጹ ከፍተኛ ባለስልጣናት እስከ 6 ወር ድረስ አንሾምም አንሽርም ብለው ተነበሩን አሁን ወደ 3 ወር አርገውታል አሁን ቀጥታ ልንገረ ማን ነው ቢሾመው ማን ነው ማይሾመው ትንል የሚሾመው አቃቤ ህግና ለምሳሌ ሻይኒ ጣንን የሚወክል ማለት ለማለት ዋና አቃቤ ህግ ነው ዋና ምተሾም ነው እና የፖሊስ የፖሊስ አዛዥም የፖሊስ አዛዥ ዋና አቃቤ ህግ ለምን ነው ዋና አቃቤ ህግ በ3 ወር ድረስ እንዳይሾም የሚያደርጉ የናታኛው የፍርድ ጉዳይ በሚመጣው ሁለት ሳምንት ውስጥ ይገባል አንተ አንተ ምን ነው ሮጠው ወደዛ ምትሄደው ታው 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 ለምን መሰለ ታው ያለው ፍራሃቻ ነው ማለት ወደ ፍርድ ቤት እኛ ፍርድ ቤት ጉዳዩን አላቀረም ወደ ፍርድ ቤት ያቀረቡት ባለስልጣናት ወይም ሰዎች የሕግ ባለሙያዎች ፍራሃት ይሄ ነው ማለትም ንግዚያም ቢሆን ናታኛው ስልጣሩን በመመርኮ ተወጃይ የሆነ ሰው ገና ፍርድ ቤት እርግጥ ወንጀለኛ ነው ተብሎ ቅጣት ባይቀጣም ይሄ ሰውዬ እሱን ወንጀሎችን ሊሾም አይችልም በጃዙሩም ሆነ በከተታም ሆነ ስለዚህ ያለው ፍራቻ ይሄ አንዱ ያም ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ሁለተኛው ዳኛ መራጮችን የሚለው አንቀጽ ደግሞ ናታኛው ከየቤቱሽ ጣጣ መኮዚ ወይ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለምሳሌ ውጣኔ ሲወሰን ይግባኝ የሚሉት ዳኞች እንደማናቸው ይግባኝ የሚሉት ዳኞች በዚህ ሁለት አመት ውስጥ የሚመረጡ ናቸው በ100 አመት የሚመረጡ ናቸውና እንደገና ደግሞ የሱን ግባኝ የሚጠይቁት ዳኞች ናታኛው ተጽኖ አድርጎ መመረጥ ይፈልጋል እነዚህ ናቸው ነገሮች ዋናው በግልጽ አርገፍ አስቀምጠል ለማለት አንዳንድ የውነቱ ላይ ናገው ምን ያክል ግልጽ አርገፍ ሳወራለ ስነግር እነዚህ ናቸው ለምሳሌ በነገሩ ላይ 
ሁለተኛ ፍርድ ቤቱ ላይ አሁን ያየው ያለው ማለት ነው። ኦኬ አሁን ያቀረቡት ማስተካከያ ዛሬ ያስቀረቡት ማስተካከያ ባለ ስልጣናት አዎ በሶስት ወር እንግዲህ መረጡ እናረጋለን ለዳ ዘግሞ ክለፍ የትግ እንዳይደነግግ ዘጠይ ወስድስ ወር ተብሎ ይነበራው ምንም ችግር የለም ህግ እንዲደነገግ እናደርጋለን ግን በኮሮና ጋር የተያያዙ ጥንቆች ማቀደም እንፈልጋለን ይሄ ስራቸው ነው አንድን ያስተካክላችሁት ነገር ብቻ ነው ሌሎችን አላስተካክሉ አንዱ ችግሩ የትራይ መሰለ አቶ ፋሲልና ለአዳማጮቻችን ለመልካቶቻችን ናታኒያው አሁን ተቸግረው ያሉት ከፍተኛ ፍርድ ቤቱም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ወስነበት አንተ ብሎ የማን የምን 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 ገምተው ነገር እንዴት ነው ሐመድ ተኩል በኋላ ጠቅላይ ሚኒስተር ከሆነ በኋላ በተጣጣባዊ ሚኒስተርነታቸውን ይከተላሉ ወይ ዳኞች ልክ ናታኒያው እንደ ሚኒስተር ከሆነ ሚኒስተር ከሆነ አንተ ሚኒስተር መሆን አስችል ሜክነስ ታባል ነው ወምስሉና የናታኒያው ፍራሃካ አሁን የፈጠሩት ተመምነት የሳቸው ተጣጣባዊ የጣላቀይ ሚኒስተር ናቸው ከለላ እንዲሰጣቸው ሲፈልጉ ይሄ ግን በህግ ነገር የተያዘ ስላሆነ ውድቅ ሊሆንባቸው ይችላል ስለዚህ ናታኒያ አሁን ተቸግረዋል ባድ በኩል መንግስት አሁን መናልባት ለመጀመሪያው ዙር ሊያቋቁሙ ይችላሉ ተቀጣባባጭነታቸው ግን ላይሆን ይችላል ፍርድ ቤቱም በርግጠኛ ላይ በዚላይ ጣልቃ ይገባበታል ስለዚህ ነገሩ በጣም ወስምስም ነው ግን እንደምገምተው ከሆነ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ አሁን አይሰጥበት ውሳኔ ሊሰጥበት የሚችለው በዚህ አንቀጽ ላይ ካንዳ መስተኩር በኋላ ናታኒያው ሚኒስተርነታቸው ተክራይ ሚኒስተርነታቸውን ጠቅለው ጋንት ስልጣን ከያዘ በኋላ ነው ምክንያቱም እስከዚያ ድረስ ማት ቲዮሬቲ ነው በተግባር የሚታይ ነገር አይደለም ስለዚህ እነሱ ቢተኩሉበት ምክንያት የለም እና ናታኒያው ደግሞ ያሁኑን ይፈቅዱላችኋል ነው ትሉ ያሁኑን ይፈቅዱላችኋል ነው ትሉ እንዳንተ መለካከት እንዳመለከተው ከሆነ አሁን ይፈቅዱላችኋል የሁለተኛውን እንትግራ ይፈቅዱላችኋል የሁለተኛውን አይሆንም ብለው ደሞ ለመወጠን አሁን ማረግ አይችሉም ምክንያቱም ያ ጉዳይ በተጠባጥ የተያዘ አይደለም ለምሳሌ ውስታቸው ወደ ሁለተኛው ስራቸው በሚያዱበት ጊዜ ስልጣን በሚያዱበት ጊዜ የዛን ጊዜ ነው እንደገና ጉዳዩ ሊታይ የሚችለው ስለዚህ በአጠቃላይ ትራንትራ በነበረው ብዬ ዛሬ በነበረው ይድ አንድ አንድ የተጠበጠ ሐሳብ አለ ግን አካዴሚክሊ በዲሞክራሲን አመለካከት በተመለከተ ግን በካፈኛ ፍርድ ቤቱ ላይ መኩራት ይገባና ምክንያቱም አንድ ነገር ተክላይ ሚኒስተር መሆነ ንክፍል ተጣባባቂ የክነስ ታባሎች ሌሎችም ይሄ የበላይ ሊሆኑ አይችሉ ሁለቱን የፖለቲካ ዜናዎች ተንታኞቻችንን አሁንም ደግም እየደጋግመ በጣም አሰግናለሁ ማስተዋወቂያ እንወጣለን ከማስተዋወቂያ ተመልሰናል እንግዲህ ሌላው በተለይ በዚህ በኮሮና በሽታ ወቅት ትልቅ ቦታ ያዘው በስርጭታችን የፌስቡክ ቀጥታ ስርጭት ጉዳይ ነው እንግዲህ ጣቢያችን ለብራሰቡ አስፈላጊው መረጃና ማውራሪያ የሚሰጠው በተለመደው ቴሌቪዥን ጣቢያና ከዛም አልፎ ተርፎ በማደግና በመጎልበት ላይ ባለው ባሁን ወቅት ከፍተኛ ሚና በብራሰባችን በሚጫወተው የፌስቡክ ገጻችን ነው በዚህ አጋጣሚ የፌስቡክ ገጻችን ባሁን ወቅት አሉ ከመባሉት የብራሰባችን የፌስቡክ ገጾች የመጀመሪያው ቦታ ካዙት አንዱ ሆኗል ስለዚህ በያዝነው ሳምንት ሰኞ የፌስቡክ ቀጣ ስርጭታችን የቤተሰብ አባጓሮን በማስመልከት የቤተሰብ አባጓሮን በማስመልከት ከአቶ መኳንንት ራሃሚም ጋር የስነ አምሮ ባለሙያ ውይት አድርገን ነበር በውይይቱም የቀርሞ ክነስ ተባልሽ ለሞ ሞላ ተሳትፏል ይህን ዝግጅት ማለትም ይከታው ዝርጭት በማክሰኞ ክታይ ዘይና ፍለግ ዘይ እንደዚሁ ቀንጨብ አድርገን አቀርበን ነበር አብረን እንመልከት ቲፖል ወይም ደሞ ሰዎች እንዴት አድርገን ካሉበት ችግር ወጥተው የናማ ኑሮ እንዲኖር የምናደርግበት መንገድ ምንድነው በሚለው ነው እኔ ወደ 12 አመት ይሆነኛል ይሄን ቲፖል ወይም ደግሞ እንክብካቤ መንፈስ እንክብካቤ የሚለውን ስራ ከጀመርኩኝ ብዙ ነገሮች አሉ እኔ የምሰራበት መቲቭ አመርካ ዛይ እስራኤል ለቲፖል በፕስኮ ትራውማ ሲሆን አተኩሬ በስፔሻልነት የተማርኩትም ስለ ቲፖል በትራውማ ነው ትራውማ የመንፈስ ቁስል ወይም ደግሞ የመንፈስ ህውከት ነው እነዚህ ነገሮች የሚመጡበት በተለያዩ መንገዶች ናቸው ኦኬ አንድ ሰው ችግር ከደረሰበት በኋላ የሆነ ችግር ያልጠበቀው ችግር ከደረሰበት በኋላ ይሄ ችግር በተለያየ መንገድ እየመጣ ይረብሽዋል አይ በጸባዩ በደስታን ባለማግኘት ብቸኝነትን በመውሰድ መስራት የሚፈልጋቸው ነገሮች ላለ መስራትና 
ራሱን የውስጥ ስሜቱን አረጋግቶ ህይወቱን ለመምራት የሚከብድበት ሁኔታ አለ እነዚህ ነገሮች ካሉ ይሄ ሰውዬ ምንም በቂ ራሱን የሚያረጋጋበት መንገድ ከለለ መጥፎ ነገር ለመስራትና ወይም ደግሞ መጥፎ ጸባይ ለማሳየት ያለው አማራጭ በጣም በጣም ቀላል ነው ከዚህ ጋር ተጨምረን መውሰድ የሚገባ እኔ መጀመሪያ ማለት የምፈልገው ሚስት አይደለም ድመት የሚገልሰው ኦኬ ድመት የሚገልሰው ደካማ የሰው ደካማ ነው ይሄን ህብረተሰባችን በደም ባድርጎ በግልጽ መናገር አለበት እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ሚስት የትዳር ሚስት የቃል ኪዳን ሚስት ምርጦ አግብቶ አብሮ ለመኖር እንዴት ነው ምሎ ተገስቶ ላልጎዳሽ ላትጎጂ ተባብሎ ተማምሎ ህይወቱን እየመራ ልጅ ወልዶ እንደዚህ አይነት ችግር መፍጠር በምን መንገድ ማየት እንችላለን ይሄ የሐዛብ ስራ ነው እና ይሄንን ከመጀመሪያው እኛ ከህብረተሰብ ይሄን ነገር እንደ መሆን እንደማይገባውና እንደማንፈልግ ይሄን በግልጽ መናገር አለብን በመሰረቱ እነዚህ ነገሮች የሚመጡበት ብዙ መንገዶች አሉ አሁን እንኳን እሱ ከመናገረው ሰውየው ተመልሶ ከቤት ከመጣ በኋላ የሆነ ልጅ ሀሌላ ሴት ልጅ ወተሻል እንደዚህ አይነት መጥፎ ጸባይ የሚያሳዩ ወንዶች ያላቾ ከመያሳዩት ያላቾ ጸባይ የሴቷን ህይወት በቁጥጥር ስር አድርጎ መያዝ ነው እኔ ካልፈቀድኩ መቻ አቺም እኔ ካልፈቀድኩ አትከበይም ማንናየሽ የተወጣሽ የተገባሽ የሚሉት በሙሉ ይሄ ያለ አይደለም በቁጥጥር ራስ በቁጥጥር አድርገ ያንን ሰው እንደ ቡባ እንደፈለከው ለማድረግ መቻል ነው ይሄን ማለት ምንድነው የሰው ልጅ የመፍት ቤሲክ ወይም ደግሞ በጣም አነስተኛ የእንትን ያለውን መብት መንፈግ ማለት ነው እንደዚህ ያድርጎ ትዳር ይዞ መቀመጥ አይቻለም ተፋቅሮ ተዋዶ አብሮ የኖርም በጣም ይከብዳል ከዚህ ጋር ተጨማሪ ማየት ይምገባ እንደሞ አሁን ያለነበት አሁን የምንጀምረው እኔ ቀደም ብዬ ተናግር ያለው ይሄ ኮሮና እንደመጣው በቤተሰብ የሚመጣውን ችግር ቀደም ብዬ ተናግር ያለው ለምንድነው ባሁኑ ሰዓት ያለነበት ሳንወድ በግድ በቤት ውስጥ ነው ያለ ነው በጥላቸው ያለ ጥሩ ተዋዶ ወይ ነበር በፍቅርም ያለ ሁላችንም ያላማራት በአንድ ቤት ውስጥ ነው ያለን በዚህ ሰዓት ብዙ ችግሮች ይፈጠራሉ እነዚህ ችግሮች አሁን እየጀመሩ ነው አሁን እነዚህ የምናቸው ገና መጀመሪያቸው ነው ገና መጀመሪያቸው ነው ከዚህ በኋላ ከትንሽ ቆይተን የምናየው ከዚህ በለጠ ነው በጣም በሚያሰጋው ሁኔታ ነው እኔ የማይው ይሄ ኦኬ ስለሙ ያ ንግግር እንጀምር እሺ ጥይፑል ወይም የስናምሮ ወይም ስነ ልቦና ህክምና ማለት ምን ማለት ነው ኦኬ የስነ ልቦና ወይም ደግሞ የሃይምሮ ህክምና ማለት ብዙ መንገ በብዙ መንገዶች ሊገለጽ ይችላል ግን እኔ እንደማየው እንዳልኩት ሰዎች የሆነ ችግርን በል በመሳሌ ነው ሰዶ ኦኬ አሁን የደረሰውን ድርጊት ልጁ እዛ ነበረ የ14 አመት ልጅ ይሄን መጥፎ ድርጊት አባቱ እናቱን ሊገል ሲል ለማዳንም በመሞከር ከዛ ቦታም ተገኝቷል ብዙ ነገሮች ያያቾ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እነዛ ይሄ ሁኔታ ያየው ሁኔታ እሱ ራሱ ባይመታም እሱ ራሱ ባይወጋም በመንፈሱ ላይ የሚያደርሰው ችግር በጣም ውስብስብ ያለና እሱነቱን የሚነፍግ ነው እንዴት ብትለይ ግዜው ካለፈ በኋላ እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ከደረሱ በኋላ አንድ ወር ሁለት ወር ከሶስት ወር በኋላ ማንኛውም ሰው ሊያሳልፈው ደና ሊሆን ይችላል ከሶስት ወር በኋላ ግን ምን አይነት ችግሮች ይመጣሉ ይሄን የደረሰውን ድርጊት ሳትፈልግ በሐሳብህ እየመጣ ይረብሻል ተኝተ ተባንና አለ ቁጭ ብለ ከሰው ጋር ለመግባባት ይከብዳል ይሄ ነገር በጣም መስራት የምትፈልገው ነገር ስክት ስክታታ ድረስ ጭንቀት ውስጥ ያስገባል እነዚህ ነገሮች መፍቴህ ማግኔት የሚችሉበትን መንገድ የሚሰራበት በስነ ልቦና በማነጋገር ያነ ሰው ያደረሰበትን ችግር አግባብቶ ከሰውነቱ ስሜት ጋር አረ ምንድነው ችግሩ ከደረሰ በኋላ የሚረብሽን ምንድነው የዚያ ስሜት ነው የዚያ ስሜት ያለው ምንድነው በስሜታችን ውስጥ ስሜታችን ውስጥ በጣም በትክክ በዚያን ሰዓት በድንጋጤ ስላየ ነው ያንን ድንጋጤ መወጣት ስላልቻል ያንን ነገር በሰፊው ሲያስቸግረን ይቆያል አይ ብዙ መንገዶች አሉት በሶስቱ ባጭሩ በሶስቱ ልናገር አንደኛው የደረሰውን ድርጊት በማመላለስ ያንን በማስተዋወስ አትፈልግ ሁለተኛው 
በትንሹ ነገር በቀላሉ በትንሹ ነገር መበሳጨት ራስክን ለመቆጣጠር ማጥ አቀማጣት ሶስተኛው ደግሞ አንተ መስራት መትፈልገው ነገር ልቦና ሃያሰበ ያን ነገር ለመስራት ለምሳሌ ከጓደኛ ጋር ለመጫወት ስራ ቦታ ለመሄድ ከኒዮን ለመሄድ ምትፈልጋችሁን ቦታ ማንኛውም ተራ ህዝብ የሚያደርገው ለመስራት መስራታችን ምስላ ያን ማለት ምንድነው ያን ሰውዬ የየቁም ስረኛ ሆነ ማለት ነው እና ሂሌናው አይፈድለትም እነዚያ ነገሮች ለመስራት ሂሌናው አይፈድለትም ምክንያቱም የደረሰው ድርጊት ሁሉ ግዜ አይምሮን ወጥሮ ሲረብሸው ይኖራል ላይ ኦኬ ለሆ ገላንን በለሳለን ግዜ ወጣ አሁን ደግሞ መስመር ላይ ማንና ዘጋይተውልናል ወሰረ የቀርመ ክለስ ታባል ስሎሞ ሙላና ዘጋይተውልናል ኦኬ ስሎሞ ጋር ጤና ይስል ሽሎሞ ጤና ይስልን ፋሲል ካጠገበይ ደግሞ አቶ መኳንንት ራካም ይገኛል ጤና ይስል ማለት ይችላል ጤና ይስልን ሽሎሞ አቶ መኳንንት አቶ ጤና ይስልን እሺ ሽሎሞ ዛሬ አንተ ለጋበዝነህ አንተ የፖለቲካ ዘናው የተንታኛችን ነህ የቀርሞ ክለስ የታባል ነህ አንተ ዛሬ የጋበዝነህ ኪ ስባለፈው ሳምንት ግድያ ድርጊት በባቲያም ከተፈጸመ በኋላ የተለያዩ አስተያየቶችን ሰንዝራል እነዛ አስተያየቶች ምብረሰባችን እንደኔ አመለካከት እንዲናጋገርባቸው በራይ ከፈት ኪ መስለኛል ስለዚህ አቶ በኋላ እንት ማለ በዚህ ጉዳይ ያው እየት ያደረገ ነው ላነሳው ነው በተለይ ሽሮ ቦት ትኩረት ያደረከው የመጀመሪያ ደረጃ የሽማግሌዎች ሁኔታ ነው የሽማግሌዎች ቦታ የት ነው የሚሉን ጥያቄ መልስ ባንታም በለካከት በግል በስተት ሞክረሃል እስቲ አስተያየት ነው ያው አንዳንድ ምን አለ መሰለ አንድ ሰው በሽታው ለዶክተር ሄዶ ካልተናገረ መዳሃኒት አይገኝለት የሚባል ተረታል የኛ ሰዎች ብዙ ጊዜ ችግራቸውን አምቀው ከማመጥም አንዳንድም ደግሞ ከለዘርተኝነትም ወይም ደግሞ እስቲ በቃ ይለፋለፍ ነገሩ ነገሩ ይረዳ ይረጋጋ ነገሩ ቀጥ ይበልና እርስ በራሳችን በእኛን ሸማጋገልበት የኛውን ችግር በእኛው እንጣው በመሰረቱ ሐሳቡ ጥሩ ሐሳብ ነው ማለትና አንድ ነገር ኮምፕሊክቱን ወይም ያለውን ባላጫ ካፕ ለማለረግ ነው አንዳ በዚህ ግን በተለይ አሽር ትንሽ ተናገረቸው ነው የሰማውት አለ የተናገረው ነገር አንዳ እንደ ሰዎች ያሉበት መንፈስ የጥላቻ መንፈስ ጭራሽ ስለ ባህላቸው ስለ መጥቶበት ስለ አስተዳደጋቸው ምን አይነት ባህል እንዳደግ የሚሉትን ሳይሆን በዛክ ሰከንድ ላይ ባሉበት ሰከንድ ላይ በሰይጣን መንፈስ በመያዝ የሚያደርጉት ድርጊት አስተካከለ ድርጊት በጣም በየካባድ ነው እና ይህ በእንዲህ እንዳለ ብዙ ጊዜ የኛ ሽማግሌዎች ምን የሚባል ተረታ አለ መሰለ ሽማግሌ ዋሽቶ ያስታርካ ይባላል ዋሽቶ ማስታረክ ጥሩ ነው ግን ዋሽቶ አስታርቆ የሚሰራበት ሀገር አለ የማይሰራበት አለ ኢትዮጵያ ሳለነ ይሰራረ ይሰራ ነበር ምክንያቱም አማጽፍ ወይ ማካባብዩ የባህላዊ ዱሯት ተክክል አባባ ነው ተክክል አባባ ነው ተክክል አባባ በጣም ተክክል አባባ ነው አ ያከባቢ ያለው ሰው የኑሮ ሁኔታ ባው የሰው መንፈስ ለምሳሌ እነዚህ አነገሮች ፕሮቴክት ያረጋቸዋል ዲፌንድ ያረጋቸዋል መጥፎ ነገር ወደ ተካኝነት እንዳያድ ያደርጋል እዚህ እዚህ ግን ያለን ያለ የመጣነበት ዓለም በጣም ባህላዊ ከሆነ ሀገር እዚህ ዘመናዊ ሀገር ሆነ ኛ አንዳንዴ ይሁን አንዳንዴ ዘመናዊ ባዶች ለሆን መሆን እንፈልጋለን ዘመናዊ እናታባት መሆን እንፈልጋለን አንዳንዴ ደግሞ የባህል ተጽኖ አለን ስለዚህ ይህ በተለይ በእኛ ትውልድ ያለው ሳይሆን ኢትዮጵያ አድሚያቸው ከተጋብተው ስዳር መስርተው ከ20 እስከ 30 ኢቨን አንዳንዴ እስከ 40 አመት ባለው ጊዜ እድሚያቸው የመጡት እዚህ ላይ የሚያገጥማቸው ኮንፍሊክት በጣም አስቸጋሪ ነው። አመሰግናለሁ ስለ እንግዶቻችን ስለ ቤተሰብ አባጓሮ ስለ ሰጡት አስተያየት አሁን ደግሞ አቶ መልካሙ ያቆብን ይቅርታ ዶክተር መልካሙ ያቆብና በላይነሽ መኮነንን በረቡ የፌስቡክ ከተስርጨታችን 
እንደዚሁ ትምርትን በማስመልከት ባለፈው ሳምንትም እንደዚሁ አነጋግራናቸው ነበር ከፍሩ ለተን አሁን ደሞ ተወርቴቶች መከፈት ስለጀመሩ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ለወላጆች ለልጆች በሰፊው ለማብራራት ሞክረዋል ከአስተላልፈነው በፌስቡክ ከታስረጅታችን በከፊል አንዳንድ ተንካራ ተንካራ ትምርት ቤቶችም ቆጣጣራውላ አንድ አበሻ የለም ዛው ውስጥ እና አሁን በላይ ለሽ እንዳለችው ባንድ ትምርት ቤት እንደ ደረጃው ማለት ነው እንደ ችሎታቸው ጠንካራ ትምርት ቤቶች አሉ እነዛ ጠንካራ ትምርት ቤቶች ምናልባት ጓደኛ ላይ ኖር ይችላል ያንተ የቋንቋን የሚናገር ብራይስት ነው ሌሎች የሚናገሩና ወላጆች ወደ ጠንካራ የተወሰኑ ትምርት ቤቶች አሉ ብዛት ያለ ልጆች ያሉበትና ግን ሰፋ ያሉ ትልልቅ ትምርት ቤቶች አሉ በጣም ጠንካራ የሆኑ ትምርት ቤቶች አሉና ወደዛ እንዲሄዱ ነው ፍላጎታችን ኦኬ እንደዚህ እናደርጋለን በላይ ነሽ የጊዜ ሁኔታ ያለቀ ነው አንድ ደቂቃ ደስሽ እንደማጠቃላይ ታደርጊና ወሰላይ ተወርጃለሽ እኛም እየተቃለን እየተቃረብ ነው አንድ መስመን ስላልን ብቻ ስላልን ሌላ ተመልካች ማስገባት አለብን ለአራት ደቂቃ ግን ሰዓታችንን ማልቋል እንግዲህ ሁኔታ የሚያሳየው ይሁኔታ የሚያሳየው እንደገና ተጨማሪ አንድ ተጨማሪ ውይት ያስፈልገና ምክንያቱም ያልተጠየቁ ጥያቄዎች ስላሉ በቅርቡ ወኔ መነግራችሁ አሁን አሁን ባንድ ደቂቃ ለማጠቃለል ሞክሬ እሺ ባንድ ደቂቃ ለማጠቃለል ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ያሉ ደረጃ ሁን ምናገረው ለሁሉም ነው አጠቃላይ ኦኬ ኦኬ በትምርት ሚኒስተር ደረጃ የሚነገሩና ግልጽ እንዲሆንላቸው ካንደኛ እስከ ስድስተኛ ያሉት አንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት ምንላቸው ወይም ኤለመንታሪ የሚባሉት ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ክፍል ተመልሰዋል ከሁለት ሳምንት በኋላ ያለውን ሁኔታ የሚታየውን ሎድ ካዩ በኋላ ምናልባት አንድ ቀን አንድ ቀን ስድስተኛ ወር ላይ ሌሎች ተማሪዎች ማለትም ከአራተኛ እስከ ስድስተኛ ያሉትንም የሚጨመሩበት አጋጣሚ ሊሆን ይችላል የተባለ ነው ይሄ አንድ ነው ከዛ ደግሞ ከስድስተኛ እስከ አስረኛ ማለት ነው አሁን እየካፈፈል ነው ያየና ያለ ነው ወደ እነሱ ከመدرسه በፊት ማለ ህፃናት ደግሞ ማለ ህፃናት ከሶስት እስከ ስድስት ያሉት እድሜ ማለት ነው በሚቀጥለው ሳምንት በሁለት ግሩፕ ተከፍለው ይ ወደ ትምርት ቤታቸው ይመልሳሉ ብለዋል ሶስት ቀን ግማሹ ተማሪ ሶስት ቀን ግማሹ አንዱ አንድ ማል ህፃናት ውስጥ ሰራሳ ካሉ 15 15 አድርገው እሁድ ሰኞ ማክሰኛው ግማሹ 15ቱ ከዛ ረብ 50 አርብ ደግሞ ሶስቱ አድርገው ሊመልሷቸው እንደሚችሉ እየታሰበ ነው ከአራተኛ ክፍል እስከ አስተረኛ ክፍል ያሉት ግን ቀደም እንዳልኩ ይሁን የታየው ፕሮግራም ታይቶ ይመልሱ አይመልሱ የሚለውን ለወደፊት የምናየው ይሆናል 11ኛና 12ኛ ክፍል ደሞ ተመልሰዋል እነሱ ያው ያ 12ኛ ክፍል ማልቀቂያ ወይ ማልቀቂያ ፈተና ወይ ባጉዮት የሚያደርጉበት ጊዜ ስለሆነ እንዳያመጣቸው አፈላጊ እርዳታ እየተደረገላቸው እየተማሩ ነው ወደ ዳሪ ትምርት ቤት ከመጣን መልካሙ ቢያጠቃልለው ይሻላል እዛም ተመሳሳይ እንክብካቤና እርዳታና ፕሮግራምም ተይዞለት እየተሰራ ያለ ጉዳይ ነው እኔ እዚህ ሊጨር በላይ ነሽ አመሰግናለሁ ተጨማሪው ይቴ ነውና አመሰግናለሁ በላይ ነሽ ነኔ ማመሰግናለሁ ወደ መልካሙ سنመለስ ተራፉን አምስት ደቂቃዎች እስራኤል ሳቂጤና ዜናዎች ተንታኛችን ጥያቄ ካልጠየቁ ሁሏል እሺ የትብራውን ጓደኝነታችሁ ሊያነሳው ነው መሰለ ካልጠየቁ ሁሎ ወጥሮ ይዞናል ስለዚህ ለሱ سنል አምስት ደቂቃን ጨምሯል እንደ ከፕሮግራሙ ባልደረባችንም ነው ኦኬ ይሄ በላይሽ ከሰጠችሁ ላይ ብዙ በጨመረ ያለብን ያለሰ አ ይቀርታ እስራኤል ጤና ስትልኝ ጤና ስትልኝ ፋስ ይሁን ላንተ ስንል አምስት ደቂቃ እየጨመረን ነው አናሁ ሞስፊ ወጥ ካመች ዳኮት ላንተ ስንል እየጨመረን ነው ስለዚህ ጥያቄን ያው ዶክተር መልካም አጠገብ ያለ አዎ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ጅግ ደስላን በስጋና የበጨብከስ ካይባልም የበጀመሪያ አንዲ አይነት ለዶክተር መልካሙ ጥያቄ ለማቅረብ በዚህ ደረጃ ስለቀም ደስ ለኛል እሺ ጥያቄ ጥያቄ ጥያቄው ክብሩ እና ጥያቄው ምንድነው ሰማኛት እኔ ሰማኛት እኔ ማድናቄ ይሄ ነኝ በዚህ በመሰጠው ያው አዳምጣው እስራኤል ተናተና በየ አይቲቪል ሙሉ ጊዜ ከተተላለሁና በጣም ነው ደስ የሚለው የምትሰጠው ጣትና ማታ ከስራ ጫና ደከመ ይሳተል የምትሰጠው እየሰራ ነው ቀርቀር ያሳለ ለህزبው መታስተላልፎ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ያው እንደማውቀህ እንደማ እንደማውቀህ በጣም ስነ መግባር የተሞላ ታታሪ ነህ 
ያንስ ካሁንም አልተለየም እንዲያውም ብሷል እሺ ያውለ ሰማ እኔ ብቻ ነው ያውለ እሺ አዎ እኮ እኮ ባጭሩ አጠቃለጥ አይከደሽ ያውለ ዛሬም ድሮ ድሮ ያው በኮሮናው ነው ያለው ተይ እኔ በኮሮና ያለ ነው ተ በሽተኞች ወደ አክም ቤት ሲመጡ ያለነች እንቀጥና ጤነኞቹም እንኳን ችግር ያለውን ልጅ ማለት ደስ በሽተኛ ይዞ ሲመጡ ያለነ ጭንቀትና እንክብካቤው ለመስጠት ያለነ ስሜት ልክ በነን እንደናንተ ባሉ ባዳር ትምርት ቤት ላላችሁ ባላፊ ያላችሁ እነዚህ ወጣቶች ሲመጡ ምንም በታማሚ መልክ ባይታዩ ከአንድ ሰው ተለቆ ከነበረው ተገናይቶ ይሆናል ብላችሁ እየተጠረጠረ ይሆናል በማለት ውስጣዊ ስጋት አለባችሁ ወይ ደግሞ ልክ እንደተረመደው የዱሮን አይነት ሂደት ነው የምታደርጉት ለማለት ነው ጥያቄ ዶክተር አንደኛ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ሰው ሆኖ ለራሱ ሰው ያንዳንዱ ሰው ለራሱ በጣም ቅርብ ነው ቅርበት አለው እና ፍርሃት ፍርሃት አለ በተለይ ሰራተኞች በተሰብ አላቸው ከወጣቶች ጋር በሚመጡበት ሰዓት ልጆች ያሏቸው በተሰብ አላቸው እና ምንድነው ያደረግነው ለምሳሌ 14 ቀን በጤና ተበቃ በሚሰጠው መመሪያ ሰራተኞቹ አብራዋቸው 14 ቀን ከተማሪዎቹ ጋር መቆየት አለባቸው ለምሳሌ 14 7 ልጆች ይዘው እነዛ መምህራን ማድርሂም አንድ ላይ ከነሱ ጋር መሆን አለባቸው በዛን 14 ቀን ውስጥ ከሌሎቹ የስራ ባልደረቦቻቸው ጋር ግንኙነት ማድረግ የለባቸው ነገር ግን ወደ ቤተሰቦቻቸው ቤት ሄደው ማደር አለባቸውና ይሄ በተለይ ተማሪዎቹ የት ሲዞሩ እንደነበር አይታወቅም ምን እንደሆነ አይታወቅምና በሙቀት ተለክቶ ነው የሚገቡትና ፍርሃት አለ ነገር ግን ከተማሪዎቹ ፍርሃት በተለይ ለሰራተኞቹ አስፈላጊው የህክምና ማለ ነርሶች አሉ የስነ ልቦና ባለሙያዎች አሉ ምንድነው አንድ ጊዜ የኛ አንተም ሳታውቀው አትቀርም ዶክተር ኢማኑኤል ሂገር የሚባል ነበር ያለ ያታነዋ ምንድነው ያለው ሰውን በሽታ አይደለም ይገለው ይገለው ጭንቀቱ ነው ነው ያለው እና ከጭንቀት እንዴት ራሳቸውን ማስወገድ እንዳለባቸው ሰፋ ያለ የስነ ልቦና ትምርት ይሰጣል ሀኪሞች አሉ ተማሪዎች ደግሞ በተለይ በወጣቱ አካባቢ ኮሮና እንደሚባለው ሁሉንም ያጠቃል ነገር ግን ጠበቅ ያለ እንትንም ስለም የለም የሚባለም ስላለ ግን ሰራተኞች ትንሽ ጥርጣሬ ያላቸው ያን ቢሆን አስፈላጊው ህክምና ይደረግላቸዋል በተለይ ከጤና ተበቃ ሚኒስተር ጋር የኛ ወኪሎች አሉ በየቀኑ በየሰዓቱ የሚደረገውን የሚያስተላልፉና እርግጠኛ ነኝ ሰራተኞችም እስከ 2-3 ቀን በኋላ ነው እንጂ አሁን የተመለሱትም አይተናል እስካሁን ወደ 4000 ተማሪዎች ተመልሰዋል እነዛ እንዲያውም 14 ቀን ሲወጡ ሊዩ ያቀባበል ስነ ስርዓት ይደረግላቸዋል እንደ ወደ ሌላው ሲቀላቀሉ ማለት ነው ወደ ሌላው ተማሪና እርግጠኛ ነኝ ይሄንንም እንደ ምንም ብለን ተቋቁመን በተለይ እናንተ ምትሰጡት የማረጋጋት ዋናው ስርዓቱን ህጉን ምናከብር ከሆነ የማናልፍበት ምንም ምክንያት የለም ነው ብለው ሁለቱን እንግዶችን ዶክተር መልካሞን እና ወዘሮ በላይነሽን በእውነት በጣም አመሰግናለሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የሀገራችን እንደ ሰነበተ ዝግጅታችን እዚህ ላይ የተፈጸመነው አብራችሁ ስለ ቆያችሁና ስለ ተከታታላችሁን መስጋናችን ከፍ ያለነው እንደ ተለመደው ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ማሳሰቢያ አላቆም በፌስቡክ ገጻችንን መከታተላችሁን ቀጥሉ አሩስ 140 አይቲቪ ከዛ ማልፎ ተፈው ያው ጣቢያችንን መከታተላችሁን ቀጥሉ የዝግጅታችን የሀገራችን እንደ ሰነበተ ዝግጅታችን በበርጋም ምሽት ላይ በጸይ ሰዓት ይቀርባል ሞጽ ሻባት ደግሞ ማለትም ቅራሜ መውጫ ላይ ደግሞ እንደዚህ በበርጋም ይቀርባል ወደ መደበኛ የዜና ዝግጅት ምንመለሰው ተመልካቾቻችን ፍታችን እሁድ ከቀጥር በኋላ ብዙ የዜና ዝግጅታችን ይሆናል መልካም ቀን